പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാമിനെ കുറിച്ചാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് റാം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ റാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ജി ബിയുടെ റാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉണ്ടാകണം തുടങ്ങിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ടെക്നോളജിയുടെ യുഗമാണ് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര റാം ഉണ്ട് എത്ര ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പലർക്കും ഫോണിലെ റാം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റാം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് ഈ റാം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗമെന്നും റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് ഇതൊരു മെമ്മറിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫോണിൽ റാം മെമ്മറി അല്ലാതെ ഇൻറ്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവുകൾ നമ്മൾ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയുമായിട്ട് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് റാം മെമ്മറിക്കുള്ളതെന്ന് റാം മെമ്മറി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻറ്റർനൽ സ്റ്റോറേജിനേക്കാളും മെമ്മറി കാർഡിനേക്കാളും പെൻഡ്രൈവിനേക്കാളും ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും ഒക്കെ പതിന്മടങ്ങ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് റാം മെമ്മറി റാം മെമ്മറിയിൽ ഡേറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ായിട്ട് ഷെയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ മെമ്മറിയേക്കാളും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് റാം മെമ്മറി സാധാരണ മെമ്മറി കാർഡിൽ നമ്മൾ ഫയലുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മാത്രമേ വെക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ റാം മെമ്മറിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫയലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോണിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഇന്റർനൽ സ്റ്റോറേജിലാണ് ഇന്റർനൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റാമിൽ എത്തുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ ഇൻറ്റർനൽ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും റാമിലെത്തും പിന്നീട് റാമിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി ഡേറ്റ സി പി യുവിന് കൈമാറുന്നത് റാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സി പി യുവിന് ഡേറ്റ കൈമാറാനും സ്വീകരിക്കാനും റാമിന് സാധിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റർനൽ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നാണ് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി വരത്തില്ല കുറേ സമയം എടുക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റാം എത്രയും കൂടുന്നു അത്രയും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാം കൂടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും റാം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ ബുക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഞാൻ ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ബുക്ക് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഈ ബുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് നോക്കാനും ഇതെടുത്ത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതേസമയം ഈ ബുക്ക് ആ റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ വരെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ റാമും അപ്പുറത്തുള്ള റൂമാണ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് കരുതുക ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് റാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നും അത് റാമിൽ എത്തുകയും റാമിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ടേബിൾ ചെറിയ ടേബിളാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ബുക്ക് വെച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ
ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ റണ്ണിംഗ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി റണ്ണിംഗ് സർവീസിൽ സിസ്റ്റം എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്സ് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ സ്പേസ് എത്രയുണ്ട് റാമിൻ്റെ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പലരും റാം മെമ്മറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഫോണിൽ റാം മെമ്മറി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഫോണിൻ്റെ റാം മെമ്മറി നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കൂടുതൽ റാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റാമുള്ള ഫോണുകളിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്ത് ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിനെ റാമായിട്ട് മാറ്റാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റാം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡിനോ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള സ്പീഡിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ റാം നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വരുന്നത് എട്ട് ജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് ജി ബിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാപ്ടോപ്പിലും ഒക്കെ റാം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ റാം എന്താണെന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലും നല്ല അറ